ওয়েলকাম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আজ আমি ক্লাস এইটের মডেল অ্যাক্টিভিটি আর্কস পার্ট ফোর অঙ্কগুলি সলভ করব মানে তোমাদের স্কুলে যে প্রশ্নগুলো দিয়েছে সেগুলো একে দেখে লেখা আছে বহুমুখী উত্তরধর্মী প্রশ্ন এম সি কিউ এস একের একে দেখে লেখা আছে মাইনাস দুয়ের তিন একটি কী লেখা আছে তাহলে মাইনাস দুয়ের তিন মাইনাস দুয়ের তিন একটি কী সংখ্যা কী লেখা আছে দেখো এর দেখে অপশান আছে অখণ্ড সংখ্যা এটা এটা অখণ্ড সংখ্যা হবে না কেন বলো তো অখণ্ড সংখ্যা এইভাবে লেখা হয় জিরো এক দুই তিন আরও আছে চার পাঁচ ছয় সাত এগুলো হচ্ছে অখণ্ড সংখ্যা মানে কি তাহলে এটা কি অখণ্ড সংখ্যা এটা ভগ্নাংশ আছে তাহলে এটা হবে না বি দেখে লিখেছে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এই সংখ্যাটা ঋণাত্মক ঠিকই কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা এটা একটা ভগ্নাংশ বিদ দেখে অপশানটাও হবে না সিদ দেখে হচ্ছে কি মূলত সংখ্যা না কি আর ডি দেখে হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এটা দেখো এটা স্বাভাবিক সংখ্যা নয় ডি দেখে এটা বলছি আমি ডি দেখে স্বাভাবিক সংখ্যা নয় কেন বলো তো স্বাভাবিক সংখ্যা কীরকম স্বাভাবিক সংখ্যা কোনো দিন ভগ্নাংশ হয় না মা আবার ঋণাত্মক দিয়ে আছে এটা স্বাভাবিক সংখ্যা নয় আর সিদ দেখে হচ্ছে কি মূলত সংখ্যা এটা মূলত সংখ্যা কেন দেখো এখানে ঋণাত্মক ধনাত্মক নিয়ে কথা নয় এটা হচ্ছে কি এই ভগ্নাংশটাকে পি বাই কিউ আকারে লেখা যায় পি বাই কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো আকারে আকারে লেখা যায় তাই মূলত সংখ্যা তাই এটা মূলত সংখ্যা তাহলে আমাদের কোন অপশানটা সি ঠিক হলো তাহলে সি অপশানটা ঠিক হবে তাহলে তাহলে কী লিখবো এন এস অ্যান্সার সি বলে তোমরা কিন্তু এটা লিখবে না তোমরা এটা লিখবে না বুঝলে তো তোমরা এরকমই লিখবে আমি যেরকম বললাম জাস্ট এরকমই করে দেবে তোমাদের হয়ে এরকম করলেই কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে অঙ্কটা এরপর আমি নেক্সট অঙ্কতে চলে যাচ্ছি দেখো দুয়ের দেখে কী দেওয়া আছে একটা চিত্র আঁকা আছে না কি এরকম একটা আয়তকার চিত্র একটা আঁকা আছে চিত্রটা আমি এখানে আগে এখানে আঁকলাম লেখা আছে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মিটার নাকি প্রস্তুতে কী দেওয়া আছে এক্স মাইনাস থ্রি মিটার নাকি লেখা আছে চিত্রে আয়তকার জায়গাটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্তর প্রস্তের পরিমাপ থেকে মানে এই যে ছবিটা আয়তকার ছবি আঁকা আছে এই দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত নাকি পরিমাপ থেকে মানে দৈর্ঘ্যটা আর প্রস্তরার পরিমাপ নিয়ে যদি ক্ষেত্রফলের পরিমাপ আঁকা যায় মানে দৈর্ঘ্য প্রস্ত নিয়ে যদি ক্ষেত্রফল তৈরি করা যায় নাকি তাহলে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের পরিমাপের রাশিটির এক্সে সহ মানে মানে এক্সে সহ কত হবে কি হচ্ছে বলতে কি যদি মানে দৈর্ঘ্য প্রস্ত নিয়ে যদি ক্ষেত্রফল তৈরি করা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রফলের এক্সের সহ কত হবে সেটা বার করতে বলেছে তাহলে আমি দেখো অঙ্কটা এরকমই করবে তোমরা আমি যেরকম করে দিচ্ছি তোমরা সেরকম করবে কী লিখবে যে আয়তকার চিত্রে লিখবে লিখবে যে আয়তকার চিত্রের দৈর্ঘ্য কত দেওয়া আছে বলো দেখি এখানে দেওয়া আছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মিটার তাহলে প্রস্ত কী লিখবে প্রস্ত এখানে দেওয়া আছে এক্স মাইনাস থ্রি মিটার নাকি এরপর কি ক্ষেত্রফল কী লিখবে তাহলে ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু তাহলে কী লিখবো দৈর্ঘ্য কিন্তু প্রস্ত তাহলে লিখবো এখানে দৈর্ঘ্য কত আছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ইকুয়াল টু তাহলে কী হবে এক্স মাইনাস থ্রি বর্গ মিটার নাকি বোঝা গেছে এবার দেখো এটাকে সরল করে নিচ্ছি আমি এখানে আমি সরল করে নিচ্ছি এখানে ইকুয়াল টু লিখছি কী করবো তাহলে এখানে টু এক্স স্কোয়ার লিখে দেবো এখানে বাকিটা এখানে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি লিখে দেবো হলো এখানে টু এক্স স্কোয়ার লিখে তারপর বাকি থাকলো প্লাস এক্স থাকলো প্লাস এক্স লিখে দিলাম বাকি কী থাকবে এখানে এক্স মাইনাস থ্রি হলো বোঝা গেছে এবার ইকাল টু করে দিচ্ছি ইকাল টু তাহলে কত হবে টু এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স এটাকে আর একটা সরল করে নাও টু এক্স কিউব মাইনাস ছয়ের এক সাত এ মাইনাস ছয় থেকে প্লাস এক্স স্কোয়ার মানে মাইনাস ছয় এক্স স্কোয়ার থেকে প্লাস এক্স স্কোয়ার বাদ দিলে তাহলে কী হয় মাইনাস পাঁচ এক্স স্কোয়ার নাকি মাইনাস থ্রি এক্স তাহলে দেখো এক্সের সহ কত আছে মাইনাস থ্রি নাকি এখানে কী লেখা আছে অপশান দেওয়া আছে অপশান কী দেওয়া আছে বলো দেখি এখানে এর দেখে অপশান দেওয়া আছে কী দেওয়া আছে এই চারটে এখানে অপশান দেওয়া আছে এই চারটে অপশানের মধ্যে কোনটা ঠিক হবে দেখো আমাদের বেরিয়ে এলো এক্সের সহ কত হয় মাইনাস থ্রি তাহলে এখানে ডির দেখে অপশানটা ঠিক হবে বোঝা গেছে তাহলে কী লিখবো অ্যান্সার বলে অ্যান্সার ডি বুঝতে পেরেছ এরপরে নেক্সট অঙ্ক চলে যাচ্ছি 
দেখো তিনে দেয় কি লেখা আছে এখানে তিনে দেখা আছে আমি অপশানগুলো তুলে নিচ্ছি তিনে দেখে লেখা আছে যে এ দেখে অপশান লেখা আছে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু বি প্লাস এ আবার লেখা আছে কি এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু বি মাইনাস এ নাকি আমি অপশানগুলো তুলে নিচ্ছি দেখো এ প্লাস বি ইকুয়াল টু বি প্লাস এ এটা সম্ভব দেখো এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু বি মাইনাস এ এটা সম্ভব নয় দেখো কি করে হচ্ছে না আমি এক তোমার বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনি লিখে দেখো ধরো দুই যুক্ত তিন তাহলে কত হচ্ছে বলো দেখি দুই যুক্ত তিন যদি আমি এখানে করি দুই যুক্ত তিন সমান কত পাঁচ হয় আমি দুইটা সমান এ ধরে নিচ্ছি তিনটা সমান বি ধরে নিচ্ছি তাহলে দুই যুক্ত তিন সমান পাঁচ হয়ে গেল তাহলে বিটা তো এখানে কি বি যুক্ত এ লেখা আছে মানে কি বি মানে তিন তাহলে তিন যুক্ত দুই এটাও পাঁচ এটা কিন্তু সম্ভব মানে এই অপশানটা কিন্তু সম্ভব কিন্তু এ এ বিযুক্ত বি মানে কি বলো দেখি আমি এ থেকে বি বিয়োগ করবো এ মানে দুই বিযুক্ত তাহলে কী হলো এ বিযুক্ত বি মানে এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি বি মান মানে বির মান কত তিন বলেছি আমি এখানে দেখো এ থেকে তিন যদি বিয়োগ দিই তাহলে কত মাইনাস এক হচ্ছে কিন্তু এখানে লেখা আছে কি বি মাইনাস এ বির মান কত হচ্ছে বির মান হচ্ছে তিন যদি এ বিয়োগ দিই এর মান দুই তাহলে কত হচ্ছে বলতে গিয়ে শুধু এক তাহলে এটা এটা কি সমান হচ্ছে এটা কিন্তু সমান হচ্ছে না দেখো এই জন্যে এই দুটো সমান হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই দুটো কি সমান হচ্ছে একটা আছে মাইনাস এক হচ্ছে এটা একটা প্লাস এক হচ্ছে তাহলে এইটা সমান কিন্তু মানে এই প্রথম দুটো অপশান সমান কিন্তু এই লাস্ট দুটো অপশান কিন্তু মানে এই লাস্টের অপশানটা কিন্তু এটা সম্ভব নয় এটা সমান নয় বুঝতে পারলে দেখো বি দেখে অপশান কী লেখা আছে এ বা এ গুণিতক বি ইকুয়াল টু বি গুণিতক এ এটা কিন্তু সম্ভব বুঝতে পারলে এটা সম্ভব কিন্তু এ ভাইতক বি ইকুয়াল টু বি ভাইতক এ এটা সম্ভব নয় কেন আমি তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা তো সম্ভব ধরো আমি এটা এক্ষুণ তোমাদের কী বলেছিলাম যে ধরো আমি এটা ধরলাম এ এর মান যদি আমি ধরো ছয় ধরলাম নাকি আর বি এর মান যদি দুই ধরি তাহলে আমি এর মান কী ধরলাম ছয় আর বি এর মানটা তাহলে কী ধরলাম দুই ধরলাম তাহলে দেখো এখানে কি বলেছে গুণিতক দেওয়া আছে তাহলে এ গুণিতক বি সন্তর কত ছ দিয়ে বারো হয়ে যাচ্ছে এটা সম্ভব তারপর কী হচ্ছে বলতে বি গুণিতকে মানে বির মানটা তাহলে কত হচ্ছে তাহলে বির মানটা দুই গুণিতক ছয় সন বারো এটা একই কথা এর সঙ্গে দুই যা গুণ করলে হবে বির মানে এর সঙ্গে বি যে গুণ করলে যা হবে বির সঙ্গে এ গুণ করলেও তাই হবে একই কথা তাহলে বার হয়ে গেলে এটা কিন্তু সম্ভব কিন্তু পরের যে অপশানটা দেওয়া আছে কী বলো দেখি এখানে দেওয়া আছে যে এ ভাজিত বি মানে একে যদি বি দিয়ে ভাগ করো তাহলে কত হচ্ছে বলো দেখি তিন হচ্ছে দেখো আমি এটা যদি ছয় ধরে নিই তাহলে এর মান ছয় বির মান যদি দুই ধরি তাহলে দুই ভাজিত ছয় ভাগিত দুই সমান তিন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বি ভাজিত কে বি মান বির মান তাহলে কত দুই ভাজিত কত হচ্ছে আর এর মান কত বলেছিলাম ছয় ভাগ করলে কত হচ্ছে তাহলে কত বলি দেখি তাহলে দুই বাই ছয় মানে কত দুই একের দুই দুই তিনের ছয় তাহলে কত হচ্ছে একের তিন তা তিন আর একের তিন হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা কি সম্ভব নয় তাহলে এটা সমান কিন্তু এটা সমান নয় বুঝলে তাহলে কি বললাম তাহলে এই অপশানটা সম্ভব নয় বোঝা গেছে তাহলে বিদ দাগে অপশানটা সম্ভব নয় এবার শীত দাগে শীত দাগে কী লেখা আছে শীত দাগে দেখো তিনের দাগে কী প্রশ্নটা লেখা আছে লেখা আছে নিচের প্রতিযোগিতা সম্পর্কগুলোর মধ্যে সঠিক জোড়া সম্পর্কটি হলো যেখানে এ ও বি মূলত সংখ্যা এবং এ ইকুয়াল টু জিরো বি ইকুয়াল টু এ এ নড ইকুয়াল টু জিরো বি নড ইকুয়াল টু জিরো মানে কি বলেছে এই যে যেগুলো লিখছি সম্পর্কগুলো কোনটা সঠিক সেটা লিখতে বলেছে তাহলে আমি কি দেখলাম যে এর দেখে অপশানটা সঠিক নয় এই সম্পর্কটি বি দেখে অপশানটাও সঠিক নয় এবার সিদ দেখে অপশানটা কী দেওয়া আছে দেখি সিদ দেখে দেওয়া আছে কি এ যুক্ত বি নাকি ইকুয়াল টু বি যুক্ত এ নাকি দেখো এ যুক্ত বি বি যুক্ত এ একই রকম যেটা বললাম এক্ষুনি এটা সম্ভব কিন্তু পরবর্তীতে দেখি সম্ভব নাকি পরবর্তী লিখে আছে কি এ ভাইতক বি নাকি ইকুয়াল টু বি ভাইতক এ নাকি এটা সিদ দাগে ওই একই রকম কথা যেটা দেখো এটাও মিল এটি এটা মিলে যাচ্ছে কিন্তু এটা মিলবে না এক্ষুনি আমি তোমাদের করে দেখালাম এটা মিলবে না কেন একে বি দিয়ে ভাগ করলে যা হবে বিকে এ দিয়ে ভাগ করলে সেটা হবে না তাহলে এটাও সম্ভব নয় তাহলে ডি দেখে অপশানটা কী দেওয়া আছে দেখি ডি দেখে অপশান দেওয়া আছে এ ভাজিতক বি নট ইকুয়াল টু বি ভাজিতক এ এটা তো হবে যেটা তোমাদের বললাম যে এ ভাইতক বির মান যা বেরোবে বি ভাইতক এ এর মান সেটা হবে না তাহলে নট ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে 
তারপরে কি লেখা আছে তারপরে কি লেখা আছে বলতে এখানে লেখা আছে যে এ এ মাইনাস বি নট ইকুয়াল টু বি মাইনাস এ নাকি এটাও ঠিক হবে কেন এ থেকে বি এক্ষুণ তোমাদের আগে বার করে দেখেছিলাম এ থেকে বি বের মানে বিয়োগ করলে যা হবে কিন্তু বি থেকে এ বিয়োগ করলে সেটা হবে না এটা ঠিক লেখা আছে তাহলে আমাদের ডি অ্যান্সারটা মানে ডি থেকে অপশানটা কিন্তু ঠিক হবে তাহলে কি লিখব অ্যান্সার বলে অ্যান্সার ডি বুঝতে পেরেছি তাহলে তাহলে আমাদের ডি দাগে উত্তরটা ঠিক হবে এরপর আমি নেক্সট অঙ্কতে চলে যাচ্ছি দুয়ে দিকে কি লেখা আছে সত্য মিথ্যা দুয়ের এ একে দিকে লেখা আছে একটি ঘনকের দৈর্ঘ্য ওয়াই মিটার হলে ইয়ার আয়তন হবে থ্রি ওয়াই ঘন মিটার তাহলে আমি দেখি অঙ্কটা করে কি লেখা আছে যে লিখব সেটা যে একটি ঘনকের দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য সমান ওয়াই মিটার নাকি উহার আয়তন কী হবে তাহলে ঘনকের আয়তন সূত্রটা কি তাহলে লেখো অতএব আয়তন মানে ঘনকের আয়তন লিখবো এটা ঘনকের আয়তন ঘনকের আয়তনের সূত্র হবে বাহু কিউব কি লিখব বাহু কিউব মানেটা কি হচ্ছে বাহু কিউব ঘন এখানে লিখেছে ঘন মিটার হবে নাকি বাহু কিউব ঘন একক লিখব বুঝলে তো ঘন একক নাকি তার কী হবে বাহু গুণিতক বাহু নাকি গুণিতক বাহু বুঝতে পারলে এবার দেখো এখানে বাহুটা কথা দিয়েছে ওয়াই তাহলে কি লিখব ওয়াই গুণিতক নাকি ওয়াই গুণিতক ওয়াই নাকি এখানে তাহলে কি লিখব ঘন মিটার বলে তাহলে ওয়াই গুণিত ওয়াই গুণিত তাহলে ইকুয়াল তাহলে কী হবে ওয়াই কিউব ওয়াই কিউব ঘন মিটার বোঝা গেছে তাহলে এখানে অপশান দিয়েছে থ্রি ওয়াই ঘন মিটার কিন্তু আমাদের বের হলো ওয়াই কিউব ঘন মিটার তাহলে কথাটি এটা কী হবে মিথ্যা হবে কি লিখব মিথ্যা তাহলে তোমরা এরকম অঙ্ক করে তলায় লিখবে অ্যান্সার বলে যে অ্যান্সার মিথ্যা বোঝা গেছে এরপর আমি নেক্সট অঙ্ক চলে যাচ্ছি এবার দেখো দুয়ের দুয়ের দিকে দুয়ের দুয়ের দিকে কী লেখা আছে দুয়ের দুয়ের দিকে একটা ছবি আঁকা আছে আমি ছবিটা এঁকে নিচ্ছি এখানটায় ছবিটা আঁকা আছে এরকম দেওয়া আছে রশ্মি দুটো লেখা আছে আঁকা আছে বি নাম দেওয়া আছে এখানে এখানে ও নাম দেওয়া আছে এখানে এ নাম দেওয়া আছে আর এটা চার কোণা দেওয়া চার কোণা মানে কি এটা এটা নব্বই ডিগ্রি কোণ এরকম করা মানে হচ্ছে এটা নব্বই ডিগ্রি কোণ চিত্রে লেখা আছে ও এ আমি যেটা লেখা আছে লিখছি এখানে লিখব কি যে ও এ লম্ব কি দেওয়া আছে ও বি দেখো ও এর উপর লম্ব ও বি হচ্ছে না তাই কি লিখব ও এ লম্ব ও বি এবার কি লেখা আছে কোন এ ও বিকে মানে এই যে এ ও বি এই কোনটাকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে তাহলে কি লিখলাম এ ও বিকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে তাহলে আমি এ এই কোনটাকে সমদ্বিখণ্ডিত করছি তাহলে এটা কত ডিগ্রি বলতে এটা এটা টোটালটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি টোটালটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি নাকি একে যদি আমি অর্ধেক করে দিই নব্বই ডিগ্রি একে অর্ধেক করে দেবো দেখো অর্ধেক করলে সমদ্বিখণ্ডিত করলে তাহলে কি লেখা আছে এখানে সম্বন্ধে করলে যে দুটি কোন উৎপন্ন হবে পরস্পর তারা কি পরস্পরের পূরক কোন দেখো আমি যদি এটাকে নব্বই ডিগ্রিকে অর্ধেক করে দিই করলে তাহলে কথা হয়ে বলে দেখি আমি নব্বই ডিগ্রিকে অর্ধেক করব না দুই ভাগ করব দুই ভাগ করলে কত হচ্ছে একটা কোন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি করে হবে তাহলে এটা হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটাও হবে কত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি নাকি তাহলে কি বলেছে যে যে দুটি কোন উৎপন্ন হয় তারা পরস্পরের পূরক কোন কথাটা সত্য না মিথ্যা তাহলে পূরক কোন কাকে বলে পূরক কোন তাকে বলে যে একটি কোণের মধ্যে নাকি যে দুটি কোণ যে দুটি মানে এই দুটি কোণ যোগ করলে যদি মানে পরস্পর দুটি কোণ যোগ করলে যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তখন তাকে পুরো কোণ বলবো আমরা তাহলে এই দুটো দেখো পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ যোগ করলে তো নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা আমরা কথা তো সত্য মানে পুরো কোণ এটা এটা সত্য কথাটা তাহলে কি লিখবো অতএব অ্যান্সার বলে লিখবো অ্যান্সার সত্য মানে কথাটা কী আছে বলে দেখি সমাধ করলে নব্বই ভাই তক দুই সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি নাকি কী লিখবো অতএব এইটাই লিখবে এখানটায় অতএব পঁয়তাল্লিশ যুক্ত পঁয়তাল্লিশ নাকি ডিগ্রি ইকুয়াল টু নব্বই ডিগ্রি তো পুরো কোন 
पूरक कौन बुझे तेरे कथाटा सत्य हमें ना कि एरपर हमें नेक्स्ट अंक चले जा हज़ार तीन दे कि लेखा आज एक स्वर लेखार बैर को बिंदु दिए तो एक स्वर लेखारों आँकल बैर एक जो बिंदु दिए बैर एक जो बिंदु दिए ओ स्वर लेखार समानरल असंख्य स्वर लेखा आँका जाए सम्भव नए कखो वही एक स्वर लेखे दिए एर समान आँकते सम्भव नए ए रकम तो आँकते रकम तो आँकते रकम आँकते तेल इटार समान तो होते क्या बोले कथा सत् मिथ्या सत्य है ना तो लिखब बोले अन्सार बोले लिखब ए रकम छवि आँखा तुम्हारे दरकार नहीं तुम्हारा कि लिखे जो मिथ्या बोले एरक तीन दुए तीन देख दिए कि लिखे ए रकम मिथ्या बुझते हम ए रखम छो छवि तुम्हारे आँखा दरकार नहीं तुम्हारे बुझे दिल तुम्हारा ये कि लिखे मिथ्या बुझते हो तो एरपर हमें नेक्स्ट अंक चले जा देखो तीन दे कि लेखा चे क्लस छात्र छात्री को खेला कत जन को पचंद कर ता शतकर तलिका हल एक जन केवलम्र एक खेल पचंद कर तलिका देव आ तलिका दिए कि लेखा आज पाइचित्रे जो वृत्तकलागुली तथ्यटी अंशगुली के बोझा से वृत्तकलागल केंद्रीय कोणगुली निर्णय करो और तथ्यटर पाइचित्र अंकन करो मैं तीन दागे तेल अंक एखे सल्व करी बुझते हो तो ये कम लिखो तुम्हारा देखो देखो एखे कि लेखा चाहिए लिखी दीची एखे खेलार विवरण पचंदकारी छात्र छात्री शतकरा एखे पचंद कर छात्र छात्री भग्नांश एखे वृत्त कर केंद्रीय कौन बुझते तेल एखे क्रिकेटर सब पास क्यों लेखा आखने बीट मैं प्रश्न तुम्हारे देखे निचि क्रिकेटे लेखा आज शार्ट शार्ट लिखे दाओ ए देखो पचंदकारी एखे कि शतकरा बोले शतकरा मैंने कि एक सौ मध्य कत आम कर नहीं देखो तेल कत है शार्ट लेखा आज एखानटा एखे भग्नांश कर दीची तेल कत है बोल देखी एखे शार्ट बैश देखो तेल एखे गलो पचंद छात्र छात्री शतक शार्ट लिखे एखे लेखा आज बुते एखे प्रश्न लेखा आए भग्नांश शार्ट बी एकश कर ला कि आड़ी कर दाओ देखो शून्य शून्य कटे दाओ दो तीन छय दो पाँच दस ना कि तेल कत हलो तीन पाँच एब वृत्तकलार केंद्रीय कौन क्यों करते हैं कि लिखब तीन शार्ट मैं हमारे ए रम जो एक वृत्त है तो टोटाल को देखो ये जी एरक एक सर लिखा अंकन कर दिखता कत हे एक आशी डिग्री और यदि हे एक आशी डिग्री तेल दो जो कर ले तीन सौ षाट डिग्री है तेल एखे कि लिखब तीन सौ षाट डिग्री ना कि इन टू एखे तीन पाँच आल कि तीन बच ते सरल कर ले मैं कार्डी कर ले कत हे पाँच सात पैंत एक चो एड़ो पाँच दो दस तेल बाहत्तर गुणतक तीन कर ले कत हे तेल तीन दिए छय सत तीन एकुश दुशो षोलो डिग्री बोझा गया है यहाँ क्रिकेट हो गल फुटबल फुटबल कत त्रिस आई लिख दीचे मैंने फुटबल फुटबल कत आ त्रिस तेल पचंद शतकरा त्रिस तुझे तेल भग्नांश तेल कत है तेल त्रिस बैश तेल शून्य शून्य कटे दाओ तेल भग्नांश तेल कत हलो तीन दस ना कि एखे तेल कत है एखे सेम एक ही रकम तेल कत हे तीन सौ षाट डिग्री गुणितक तीन दस तेल एट कार्ड कर दो एक शून्य एक शून्य कटे दाओ तेल गुण कर ले कत हे छ आठ आठ हाथी एक तीन तीन न एक दस तेल कत हे एक सौ आठ डिग्री बोझा गया है एरपर कि बोल तो बैडमिंटन एखे बैडमिंटन लिख दीची बैडमिंटन लिखल बैडमिंटन कत आ दस ना कि एखे पचंद कर छात्र छात्री भग्नांश तेल कत दस ब एकश तेल कट दाओ तेल कत हे तेल एक दस और ये कत हे तीन सौ षाट ना कि तीन सौ षाट डिग्री गुणितक एक दस तेल देखो एखे क्यों करलम तेल तीन सौ षाट गुणितक एखे कत बी दीचे एक दस तेल काटाटी कर दीची तेल कत हल तेल दस एक शून्य छत्तीस तीन सौ षाटर एक शून्य कटे दिल तेल कत हल एखे छत्तीस डिग्री तेल कत बेर तेल एक बेची दो षोलो डिग्री एक बेची एक सौ डिग्री और छत्तीस डिग्री तीन तो एक जो कर नहीं जो कर नहीं कत हे देखे नहीं मैं अंक करा ठीक आ कि हमारे तेल कत हे दोशो षोलो तर कत लेखा एकश आठ तरह कत हे छत्तीस जो कर ले कत हे छ छ बारो आठ कूड़ी शून्य हाथ दुई ना कि दुई और एक तीन 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 छय एक मैं तीन तीन छह गलो और दुर एक तीन तेल कत तीन सौ तेल वित्तीयकोल केंद्र को टोटल कथा बोलते हैं तुम्हारा ये एकश आशी डिग्री एट एकश आशी डिग्री तो टोटल तीन सौ तेल ये हो गए एरपर शो हमें यहाँ तुम्हारे मुझे दिए एरपर क्यों बोले एखे बोलो देखिए पाइचित्र अंक तुम्हारा देखा देखो 
তাহলে তিনটি আমাদের কি কি বেরিয়েছিল বলতে দুই ষোলো ডিগ্রি একটা বেরিয়েছিল একটা বেরিয়েছিল একশো আট ডিগ্রি একটা ছত্রিশ ডিগ্রি বেরিয়েছিল তাহলে আমি একটা বৃত্তকলার কেন্দ্রের কোনটা আঁকছি দেখো পায় চিত্র অঙ্কন করছি তোমরা এরকম পেন্সিল কম্পাস দিয়ে একটা বড় করে গোল করবে বুঝতে পারলে আমি হাতে করে নিচ্ছি তোমরা খাতে পেনে করবে পেন্সিল কম্পাস দিয়ে করবে তোমরা হলো এবার ওটা হচ্ছে কেন্দ্র এবার কি করবে তোমরা এই মাথা থেকে ওই মাথা মানে এরকম একটা এরকম একটা ব্যাসার্ধ একটা অঙ্কন করে নেবে হলো এবার এই জায়গাটা তোমরা কি করবে চাঁদা বসাবে এইখানটায় চাঁদা বসিয়ে একশো আট ডিগ্রির মাপ করে এরকম একটা দাগ দিয়ে দিবে দিয়ে এরকম দাগ কেটে নেবে কি বললাম কত লিখলাম তাহলে আমি এখানে একশো আট ডিগ্রি তাহলে তোমরা কি লিখবে একশো আট ডিগ্রি বোঝা গেছে তাহলে একশো আট ডিগ্রিটা কী বলো দিকে এটা এটা ক্রিকেট প্রথম না ক্রিকেট নয় প্রথমে ক্রিকেট ছিল তারপরে ছিল ফুটবল তাহলে ফুটবলটা আমি আঁকলাম প্রথমে বুঝতে পারলো তো কী লিখবো তাহলে এখানে এখানে ফুটবল ফুটবল খেলা একশো আট ডিগ্রি হয়ে গেল এরপরে কি করবো এরপরে ছত্রিশ ডিগ্রিটা মাপ করে দেখে নেবো আবার তোমরা এদিক দিয়ে স্কেল বসাবে মানে চাঁদা বসাবে চাঁদা বসে ছত্রিশ ডিগ্রিটা এখানে করে নিলে মাপ করে বার করে নেবে কত এটা ছত্রিশ ডিগ্রি ছত্রিশ ডিগ্রিটা কী বলো দেখি ব্যাডমিন্টন তাহলে কী লিখবো এখানে ব্যাডমিন্টন ব্যাডমিন্টন হয়ে গেল ব্যাডমিন্টন লিখলাম আর যে বাকি যেটা থাকলো এটা হচ্ছে কত বলো দেখি এখান থেকে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে দুশো ষোলো ডিগ্রি দুশো ষোলো তাহলে এটা কি হচ্ছে বলে দিই ক্রিকেট এখানে লিখে দেবে কি ক্রিকেট বলে বুঝতে পারলে তো এই ছবি আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল এরপর আমি নেক্সট অঙ্কতে চলে যাচ্ছি দেখো এখানে লেখা আছে চারের একে দেখ কী রাখছে এক্স বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান হলে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এখানে কি লেখা আছে এক্স বাই টু নাকি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এক্স ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান হলে কার মান বার করতে হবে এ লেখা আছে এক্সেস কিউব প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান বাই এক্সেস কিউব এর মানে নেই করো দেখো আমি আগে এটাকে ভেঙে নেব এটাকে আগে ভেঙে নেব দেখো কীরকম ভাঙছি তার আমি দেখে নিচ্ছি দেখে নিচ্ছি দেখো তোমাদের তোমরা এরকম করবে নাকি কি লিখবে এক্স বাই দুই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান দেখো ওয়ান বাই টু এক্সটাকে আমি বাম দিকে নিয়ে নেব তাহলে কী লিখবো বা এক্স বাই দুই মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স দেখো ওয়ান বাই ওয়ান বাই টু এক্সটা ডান দিকে আছে প্লাস হয়ে যখন বাম দিকে আসবে তখন মাইনাসে হয়ে যাবে তাহলে ইকুয়াল টু কী হবে ওয়ান বা এখান থেকে দেখো আমি ওয়ান এক্স বাই টু আর ওয়ান বাই টু এক্স থেকে আমি হাফ কমন নিয়ে নেব হাফটা কমন নিয়ে নিলাম তাহলে উপরে কী থাকলো এখানে এক্স থাকলো আর এখানে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স থেকে গেলো নাকি ইকুয়াল টু ওয়ান এবার দেখো বা ওয়ান বাই টু না এখানে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান বার করে নিচ্ছি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান দেখো ওয়ান বাই টু এদিকে গুণের আকার আছে ওর সঙ্গে যখন এদিকে আসবে তখন ভাগের আকার হয়ে যাবে ভাই যাক তাহলে কত হবে ওয়ান বাই টু বা তাহলে কত হবে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু এক গুণিতক দুই বাই এক নাকি বা এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু দুই তাহলে কী হলো এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান কত হলো দুই হয়ে গেল এবার আমি এটাকে আর একটু ভেঙে নিচ্ছি তাহলে কী করবো এখানে একটা মান কিন্তু বেরিয়ে গেল আমাদের এরপরে আর বাকি মানগুলো বার করছি আমি তাহলে কী লিখবো বা আমি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সটাকে বর্গ করে দিচ্ছি এটা যদি বর্গ করে দিই তাহলে এটাও ওইদিকে বর্গ করবো মানে বাম আমি যদি বাম দিকে বর্গ করে ডান দিকে বর্গ করি তাহলে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এখানে কি বর্গটা ভালো করে স্কোয়ার চেনার দিদি করলাম তাহলে এখানে কী লিখবো যে উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই বর্গ করে পাই হলো এবার আমি এটাকে ভেঙে নিচ্ছি দেখো বা তাহলে কত হবে এটাকে বর্গ ভাঙলে আছে ওপারে আমি করে দিচ্ছি অঙ্কটাকে এখানে কী লেখা আছে এক্স দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের হোল স্কোয়ার তাহলে কী হবে বলো দেখি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স মানে আমি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই হোল স্কোয়ার সূত্র বসাচ্ছি তাহলে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ওয়ান বাই এক্সের হোল স্কোয়ার নাকি এখানে কী আছে টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে কি দুইয়ের বর্গ করলে কত হবে চার হবে ইকুয়াল টু ফোর হয়েছে দেখো এখানে এক্স এক্স কেটে দাও তাহলে এখানে কী থাকলো বলো দেখি এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বাই 
एक्स स्कोर इक्ुअल टू फोर अच्छा एखे बा चिन्ह है बुझते पर ए देखो कि करब बा एक्स स्कोर ये एक्स स्कोर टे एदी के नीब कि प्लस वन बस स्कोर इक्ुअल टू ये टूटा के समान चिन्ह ओदी के नहीं चल जाब तक फोर आदि के आसले तेल क्या प्लस टू हो जाए देखो टू टा माइनस टू आगे आखि के आस तक प्लस टू हो जाए कि लिखो बा एक्स स्कोयर प्लस वन बस स्कोयर इक्ुअल टू सिक्स हो ग बोझा गया है तेल यार मान बार कर एक्स स्कोर प्लस वन बस स्कोयर इक्ुअल टू सिक्स एरपे हमें अंकटा सल्व करब देखो एबार अंक रखी है एक्स स्किव प्लस वन बस स्किवर मान बार करब तो एखे क्यों लिखबी एन बोले तुम्हारा जो खाता पेने कर प्रथम ये कर ले तरपे एट कर तरपे क्योंकि ये कर बुझते तो लिखब एन जेहतु हमें बोरे कर धरना बोले ए रखम घर काटे काटे करी एन की लिखब तो एक्स स्किव प्लस वन बस स्किव ना कि ए बार देखो भेजे नीले क्यों तेल इक्ुअल टू एक्स स्किव प्लस वन बसर होल किऊब तेल कत हलो बोल देखने देखो ए किऊब प्लस बी किऊब सूत्रता कि हे कि एक्स प्लस वन बस मैं ए प्लस बी इंटू एक्स स्कोर ना कि माइनस एक्स मैं ए स्कोर ए प्लस बी इंटू ए स्कोयर माइनस ए बी प्लस बी स्कोयर यह सूत्र है तेल ए स्कोयर तेल ए प्लस बी एखे लिखे तेल ए स्कोयर ए प्लस बी इंटू ए स्कोयर माइनस ए बी प्लस बी स्कोयर मैं वन बस वन बस एर होल स्कोय मैं एक स्कोयर एबार देखो एर मान कि एक्स प्लस वन बस एर मानी एखे बार कर कत दुई एखे प्रथम बार कर तेल की लिखो ये दुई और एखे देखो एक्स एक्स केटे दाओ केटे दिल तक शिखे एक्स स्कोयर प्लस वन बस स्कोयर तेल क्या है एखे तेल एखे तेल एक्स स्कोयर ना कि अच्छा और एक लाइन हमें कर दी कर दी तो कर ले भलो है तुम्हारे तेल की लिखे एक्स प्लस वन बस ना कि एखे कि लिखब एक्स स्कोयर प्लस वन बस स्कोयर एखे कि थकल एक थकल ना कि एखान तो हमें प्लस वान देखो यार मान कि बार कर दुई तेल एखे कि लिखब इक्वल टू दुई और एक्स स्कोयर प्लस वन बस स्कोयर एर मान कत बार कर छय छय लिखल और प्लस वन प्लस वन बसिए दाओ बुझते हमें तेल कार मान एखे बार कर लम कार मान लिखल एखे लिखे देव जो एक्स प्लस वन बस ओ एक्स स्कोयर प्लस वन बस स्कोयर एर मान बसाइल हलो ए देखो एक सरल कर दीची दुई गुणितक सत छय जो कर सत है समान चौदह अंकटा क्योंकि हमारे कमप्लीट हो गए तेल तुम्हारा कि लिखे एरपे एरपे मैं यार तलाय तलाय लिखे ए रकम तलाय लिखे ए रकम जो एक्स स्किव प्लस वन बस स्किव इक्ल टू चौदो अंक हमारे कमप्लीट अत चिन्ह तुम्हें देवे अत चिन्ह दिए कर लिखे देते बुझते अंक आर कमप्लीट हो गए इरपर हमें नेक्स्ट अंक चले जाने चार दुई की लेखा चाहिए भाग करो ना कि क्यों भाग करते बोले कार संगे कि एखे अंक तुले दीची इट प्रश्नते आ कि ये भाग करते बोले ना कि हमें भाग कर देखा तुम्हारे देखो एट कि लिखे ए माइनस थ्री और यदि भेतरे क्यों लिखे देवे एम स्कोर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स देखो एखे एम स्कोयर आखने एम आम एर संगे कत दिए गुण कर लेकिन एम स्कोयर है तेल एम दिए जी गुण करी तेल उत्तर क्या तेल एम एम दिए गुण कर लम तेल गुण कर ले कत है एम स्कोयर माइनस थ्री एम तेल क्या एम स्कोयर माइनस थ्री एम ए बार देखो वियोग कर दाओ वियोग सैन चेन्ज कर दिल सैन चेन्ज कर कटे गलो एट वियोग कर ले कत एखे माइनस टू एम इटा एम क्यों माइनस टू एम और प्लस सिक्स ना कि तेल एट दिए गुण करब दुई दिए जी गुण कर कथा माइनस दुई दिए दाओ गुण करो तेल कत माइनस टू एम ना कि माइनस सेवन से प्लस तम कि एट दिए दुई गुण करो तेल कथा हे देखा माइनस टू एम और प्लस सिक्स एट हो गल तेल क्यों लिखो प्लस सिक्स एम इटा मुछे दीचे एखे बोझा गया है तेल हो गल एखे कि सैनगल चेन्ज कर दाओ प्लस हो गल एर सैन का माइनस कर दाओ हो गल ये केटे गल ये केटे गल हो गल तेल भागफल कत हलो लिखब अतए निर्णय भागफल भागफल समान 
ए माइनस टू अंगुल शेष कर दिल नेक्स्ट भिडियो देखा और अंकगल कैमन हलो तुम्हारा कमेंट कर जाना